വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പൈനാപ്പിളിന് മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ പാടെ ചേർന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം ഈ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇനി വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക ചില പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഉടച്ചാലും ഉടയാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ചൂട് എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾപ്പാക്കി എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പൈനാപ്പിൾ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം ക്രീം വേണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മേഡില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ആദ്യമേ മധുരമില്ലാത്ത പൈനാപ്പിളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മധുരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിൽ തിക്ക് ക്രീമിലൊന്നും മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫ്രഷ് ക്രീമിലൊന്നും മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മിൽക്ക് മേഡ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസേർട്ടിന് വേണ്ടത് പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ ഫ്രഷ് ക്രീമും മിൽക്ക് മേഡും ഇത്രയും മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെസേർട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനും കൂടി എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചുവപ്പ് കളറിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നാല് ടു ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രീസർ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുഗൾ ഭാഗം ഈ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നല്ല ഐസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലിക്വിഡ് പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു അധികം സോളിഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും ഈ ഡെസേർട്ട് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം കാണുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത്യാവശ്യം താഴെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഗൾ ഭാഗം നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിട്
Thank you.